la storia del nostro cosmo e della nostra specie umana è scandita da eventi, da singolarità che ne hanno definito sempre nuovi confini entro cui è voluto l'universo. Questa sera insieme attraverseremo alcuni dei confini del passato e cercheremo di prevedere alcuni dei confini del nostro futuro. Partiremo da lontanissimo, 14 miliardi di anni fa, il Big Bang. Quale immagine scegliereste per descrivere il Big Bang? Se cercassimo su internet troveremmo immagini come queste, ovviamente tutte create da esseri umani, inventate. Se chiedeste a me di riflettere sul Big Bang, l'immagine che sceglierei probabilmente sarebbe invece questa. Lo spazio, la massa, il tempo nacquero con il Big Bang. Le leggi della fisica nacquero con il Big Bang. Il teorema di Pitagora e la legge della relatività di Einstein nacquero con il Big Bang. Non avevano alcun significato prima, dato che non esistevano lo spazio o il tempo. Poi, 300.000 anni dopo il Big Bang, la materia e l'energia iniziarono a combinarsi in atomi e poi gli atomi in molecole. La storia di queste particelle, i confini che ne regolano le, le, il comportamento, sono oggi chiamati chimica. La chimica nacque quindi in quel momento. Tutto ciò avveniva 14 miliardi di anni fa. Trascorsero quindi 10 miliardi di anni. Poi, 4 miliardi di anni fa, su un piccolo pianeta chiamato Terra, queste molecole iniziarono a combinarsi fra di loro in modo ancora più evoluto, creando delle strutture molto complesse chiamate organismi. Nasceva così la biologia e la vita. Biologia che non aveva alcun significato, che non esisteva prima di allora, almeno sul pianeta Terra. E biologia con le sue leggi che ha governato l'evoluzione di tutte le specie viventi lungo le epoche geologiche del nostro pianeta. Poi, due milioni e mezzo di anni fa, accadde qualcosa di estremamente importante per tutti noi. Sul nostro pianeta iniziarono a vivere una serie di specie umane molto simili a quelle che noi siamo oggi. Più di dieci specie umane diverse vissero contemporaneamente sul pianeta Terra, talvolta in convivenza pacifica e talvolta in conflitto fra di loro. Poi, una singola specie umana, l'Homo sapiens sapiens, ebbe la meglio su tutti gli altri. Noi diventammo i dominatori di questo pianeta. E il motivo di ciò è abbastanza facile da capire. Come mai l'Homo sapiens sapiens divenne il dominatore del pianeta? Noi. La nostra incredibile bellezza. Il nostro fascino. Quello che avvenne in realtà è che gli Homo sapiens sapiens iniziarono a costruire delle tribù, dei gruppi evoluti, poi delle nazioni, delle società. E tutto questo avvenne grazie a una singola cosa, il linguaggio, la capacità di fare narrazione, come quella che sto facendo ora io con voi. Perché solo raccontando storie, condividendo delle storie, noi possiamo creare delle nazioni, delle società, dei gruppi di ricerca, dei gruppi scientifici. Iniziò quindi allora un progresso sempre più veloce, sempre più rapido. 12.000 anni fa la rivoluzione agricola, 5.000 anni fa la scrittura, 500 anni fa la rivoluzione scientifica, 200 anni fa la prima rivoluzione industriale, la seconda rivoluzione industriale, la terza rivoluzione industriale, l'energia nucleare, l'elettronica, la genetica, la biotecnologia e ovviamente l'informatica con tutto quello che ne consegue. Siamo quindi arrivati a oggi. Oggi, 9 luglio 2021, a Mestre. E potrei chiedervi con quali immagini descrivereste l'oggi. Oggi, dove in Cina, Xiao Ais, un algoritmo di intelligenza artificiale, oltre ad avere conversazioni telefoniche con milioni di cinesi, 
con 660 milioni di followers, è probabilmente una delle poetesse più lette al mondo, visto che scrive e pubblica libri di poesie. Sunshine è l'ultimo che ha pubblicato. Shao Ice, che adatta libri per bambini, fa analisi finanziarie, fa tantissime attività. È una compositrice musicale, una cantante. Addirittura Shao Ice, perché si ha un'intelligenza artificiale, simula il respiro umano quando canta, così da sembrare più naturale. Shao Ice, che conduce una trasmissione televisiva in Cina e che a un determinato orario la mattina conduce 18 trasmissioni radiofoniche in Cina in parallelo. Non ha problemi, ovviamente, il parallelismo. Oggi, dove potete tutti voi, usando una tecnologia come il DNA, dal livello di genetica, pensare e sperare di allungare sempre più la vostra vita con i progressi che si stanno facendo. Quel, lavorando sul DNA potremo personalizzare la medicina, sconfiggere molte delle malattie che oggi ancora ci affliggono, come il tumore. E con il DNA si sta lavorando inoltre sul DNA sintetico come forma di salvataggio delle informazioni. Per utilizzare il codice, la codifica del DNA, in sostituzione agli 0 e 1 dell'informatica classica. Ci si aspetta che in un centimetro cubo di DNA sintetico potremo salvare più informazioni di quelli contenuti in tantissimi data center enormi spazi per il pianeta Terra. Si sta anche già lavorando col DNA sintetico come forma di elaborazione de delle informazioni, come alternativa ai computer classici di oggi. Oggi, dove potete, usando della realtà mista, vedere degli ologrammi e degli oggetti fisici che interagiscono fra di loro. Oggi, dove già esistono degli occhi bionici, connessi direttamente alla corteccia cerebrale, che presto avranno delle performance superiori all'occhio umano, a livello, ad esempio, di visione al buio o zoom. Piuttosto che oggi, dove ci sono già delle braccia robotiche, delle mani robotiche, capaci di maneggiare gli oggetti come la nostra mano umana. Piuttosto che oggi, dove potete già ingerire delle pillole che contengono delle telecamere dei robot miniaturizzati per fare alcune attività nel mondo della sanità. Potete immaginare come questo apre un futuro incredibile per il mondo della salute. Ma soprattutto, direi oggi, dove i computer più piccoli, i transistor più piccoli, sono già 500 volte più piccoli di una molecola di sangue. Siamo vicini ormai ai computer quantistici, ci sono già dei prototipi. Ci si aspetta, a livello di comunità scientifica, che con il computer quantistico potremo processare in minuti o forse in secondi degli algoritmi che con i migliori computer di oggi necessiterebbero di più della vita dell'universo per essere elaborati. Quindi tutto ciò oggi. E di fronte a tutto questo oggi, quale domani possiamo prevedere? Quale immagine avete del futuro? Io mi rendo conto che parlare di intelligenza artificiale, DNA sintetico, quantum computing, può anche fare preoccupare. E magari l'immagine che vi è venuta in mente può essere una come questa, o più realisticamente questa. <ride> Però, onestamente, oggi, se è giusto essere preoccupati dell'intelligenza artificiale, io sono molto più preoccupato, onestamente, ancora oggi, dell'opposto dell'intelligenza artificiale, che è la stupidità naturale. La stupidità con cui potremmo usare queste tecnologie in modo totalmente sbagliato. E se non fosse questa l'immagine del futuro, mi chiedo se invece potrebbe essere quest'altra. E non è un nostro cugino primate che sta fumando qualcosa di illecito, né è un richiamo al pianeta delle scimmie, altro film cult del XXI secolo. Questo in realtà è Pager, un macaco maschio che ha imparato a giocare a questo videogioco chiamato Mind Pang, usando il joystick che vedete in mano, se non che il joystick, Pager non lo sa, è stato scollegato dal videogioco. Quindi Pager, senza saperlo, sta comandando il videogioco usando il proprio pensiero grazie a dei microprocessori che sono stati installati nel suo cervello. Ma non so nemmeno se questo è il futuro. Probabilmente no. E onestamente, 
io credo che il futuro non assomigli a nessuno di tutti i film di fantascienza che abbiamo recentemente visto. Io sono invece convinto che il futuro sia quello che vi mostrerò nella prossima slide. Questo io voglio credere sarà il nostro futuro. Queste bambine, che sono oggi qua in mezzo al pubblico fra di voi, anche se non vogliono essere indicate, voi che mi state ascoltando, perché quelle che vi ho condiviso in questi dieci minuti sono delle traiettorie tecnologiche, sono delle innovazioni che stanno accadendo, che accadranno, magari anche più rapidamente di quello che immaginiamo, ma ancora per tantissimi anni saremo noi a crearle, soprattutto saremo noi a decidere quando usarle, quando non usarle e perché usarle. In questo caso davvero dobbiamo sempre ricordarci che il modo migliore per predire il futuro è quello di crearlo. E tocca solamente a noi, tocca solamente a voi creare il futuro. Ed è fondamentale nel fare ciò essere protagonisti nella creazione del futuro per evitare che qualcun altro ne definisca i confini al nostro posto. Grazie mille.